സൂറത്ത് മറിയം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം ഭാഗം അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونحمده ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه واتباعه وعوانه ومن والا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا صدق الله مولانا العلي العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وهما <تصفيق> نراي المؤمنين على ست بشواسيغل ست بشواسينغل الله سبحانه وتعالى الله عند محلاي فضل كوند الله نمى അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ വിശുദ്ധമായ റജബ് ഒരു നല്ല മാറ്റത്തിൻ്റെ അടയാളമായി തുടക്കമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ റജബിലും ഷാബാനിലും വരാനിരിക്കുന്ന റമദാനിലും അതിനപ്പുറത്തേക്കുമൊക്കെ ഒരുപാട് നന്മകൾ നിർവഹിക്കാൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നല്ല പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ മരിച്ചുപോയ മിനാത്തുകൾക്ക് അള്ളാഹു മഹഫിറത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ സൂറത്തുൽ സൂറത്ത് മറിയമിലെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ആയത്തുകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇനി തഫ്സീറിനായി ബാക്കിയുള്ളത് സത്യവിശ്വാസം കൈകൊണ്ടവര് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തവർ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്നേഹം നൽകുന്നതാണ് സത്യവിശ്വാസവും ഈമാനമുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സ്നേഹം നൽകും ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ിക്കുസ <laughs> സുറത്തുമറിയം അവസാനിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല സയ്യുദ്ന ഐസ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജക്കരിയ നബിയുടെയും യഹ്യാ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെയും ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചതാണ് അള്ളാഹുവെ സംതൃപ്തനായ മർദിയായ ആളുകളാൽ ജനങ്ങളാൽ മലക്കുകളാൽ അള്ളാഹുവിനാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് മോനായി തരണം എന്ന് ജക്കരിയാന് ബലിഹിസലാം ദ്വാ ചെയ്ത ഭാഗം 
അള്ളാഹു സ്നേഹം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സൂറയുടെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഈമാൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ചാല സ്വർഗം നൽകുന്നു അള്ളാഹു നമുക്കതിന് ഭാഗ്യം തരട്ടെ ആ സ്വർഗലോകം പരലോകത്ത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലമാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് മുന്നോടിയായി ദുന്യാവിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഉദ്ദ് നൽകും സ്നേഹം നൽകും മവദ്ദത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഒരു അനിവാര്യതയാണ് ശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ മവദ്ദത്തും റഹ്മത്തും ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അള്ളാഹു ചെയ്ത വലിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വിജയമുണ്ടാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ വേണം എന്നാണ് അള്ളാഹുടെ പറയുന്നത് അപ്പോഴേ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വിജയിക്കുള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളില്ലാതെ ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അവിടെ വിജയം ഉണ്ടാവില്ല അസ്വസ്ഥതകൾ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അതിലൊന്ന് മവദ്ധൻ മവദ്ധത്താണ് വറഹ്മത്തൻ കാരുണ്യമാണ് മവദ്ധത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹം വാക്കുകളിലൂടെ പ്രകടമാകുന്ന സംഗതിയാണ് സ്നേഹം സ്നേഹം പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നതാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളുണ്ട് അത് പെരുമാറ്റത്തിലാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാക്കുകളിലാവും നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ സ്നേഹത്തോടെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ആ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹ്മർ എന്ന ചുവപ്പ് നിറം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ഫെമിനിൻ ഫോമാണ് ാണെങ്കിൽ അഹ്മർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയും ആയിഷബി വൃതി അള്ളാഹുനഹയെ സൗന്ദര്യമുള്ളവളെ വെളുത്ത നിറമുള്ളവളെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അനുബിതങ്ങൾ ചെമന്നവളെ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ വെളുത്ത് എന്ന് അറബിയില് ആ വാക്കില്ല അത് ഉപേക്ഷാ പോരെ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും പക്ഷെ അബിയല് വെളുത്തത് ആ വാക്കിന് വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം പിടിച്ചവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് അബിയൽ അപ്പൊ വെള്ളപ്പാണ്ടാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അബിയൽ പറയാതെ അഹ്മർ ചെമപ്പിലേക്ക് മാറാൻ കാരണം എന്നാണ് അതിനർത്ഥം വെളുപ്പ് നിറം കലർന്ന ചെമപ്പുള്ളവളെ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത നിറമുള്ളവളെ എന്നാണ് ആയിഷ ബിവ്രതി അള്ളാഹുൻ ആയിഷ എന്ന മുഴുവൻ പേരിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു 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 ചുരുക്ക പേരായിട്ട് ആ ഇഷു എന്ന് നിബിതങ്ങൾ വിളിക്കാറുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അതൊക്കെ സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങളാണ് വാക്കുകളിലൂടെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭർത്താക്കന്മാർ പുരുഷന്മാർ മൊത്തത്തിൽ ലെസ് എക്സ്പ്രസീവ് ആണെന്നാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ വളരെ വളരെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്രസീവ് ആണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനും കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാനും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ആണുങ്ങൾക്ക് കേട്ടിരിക്കാൻ ക്ഷമ വരില്ല ആണുങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കയറി പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നവരാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ട് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അവർ വർത്താൻ തീരാത്തത് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കില്ലേ നമ്മളൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു സലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അവിടെ പരിചയപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് പിന്നെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വർത്താൻ അങ്ങ് മുറിക്കാൻ കഴിയില്ല വീണ്ടും കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും വളരെ എക്സ്പ്രസീവ് ആണ് അപ്പൊ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ വളരെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് പറയാ ആ വാക്കുകൾ പോലും സ്നേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളാവുക റഹ്മച്ചൻ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവുക രണ്ടുപേരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാരുണ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറയുന്നു അത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് എന്നാണ് ഭക്ഷണം കാരുണ്യത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു മീഡിയമാണ് കാരുണ്യവും സ്നേഹവും തോന്നാൻ ഒരു ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്നേഹം ഉണ്ടാവാനും കാരുണ്യം ഉണ
ഉണ്ടാവാനും വളരെ അനിവാര്യമാണ് എപ്പോഴും ഈ റെസ്റ്റോറന്റ് പോയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ട അവനവന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹത്തോട് അവരുണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തിയുള്ളത് അപ്പോ വാക്കുകളിലൂടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പദപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ഇത് രണ്ടും അള്ളാഹു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ അനിവാര്യതയായി വെച്ചതാണ് സ്നേഹം വേണം രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണം പിന്നെ കാരുണ്യം വേണം അതിന്റെ മറ്റൊരു വിഷയമുള്ളത് മവദ്ദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബുദ്ധൻ എന്ന വാക്കിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച നടക്കുന്നത് മവദ്ദത്ത് എന്നത് ശാരീരികമായ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്നേഹപ്രകടനത്തിന് മവദ്ദത്ത് എന്ന് പറയും അനുരാഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം ഒരു ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദാമ്പത്യ ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹത്തിന് മവദ്ദത്ത് എന്ന് പറയും അതൊരു ആരോഗ്യമുള്ള കാലമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് റഹ്മത്താണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ശാരീരികമായ ഒരു ബന്ധമോ കാര്യങ്ങളോ അതിനൊന്നും വയ്യാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോ പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്നത് കരുണയാണ് റഹ്മത്താണ് അതിന്റെ മുമ്പ് മവദ്ദത്താണ് അപ്പൊ മവദ്ദത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളും റഹ്മത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്കും അങ്ങനെയും ഈ ആയത്തിന്റെ ആശയത്തെ മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലായിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ കാരുണ്യം ഇത് അള്ളാഹു ചെയ്ത ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇത് അള്ളാഹുവാണ് നിഖാഹ കഴിഞ്ഞവരുടെ കൽബിലേക്ക് നൽകുന്നത് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അർത്ഥം ഇവിടെ സത്യവിശ്വാസികളായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു സ്നേഹം അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു ഒരു സമ്മാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن سيجعل لهم الرحمن ودا സ്വർഗലോകം അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ദുന്യാവിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ജനങ്ങളുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹു സ്നേഹം നൽകുന്നത് തങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹു ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു വിളിക്കും ജിബിരിയിലെ അള്ളാഹുവിന് ഇന്നാലിൻ ആളിന് ഇഷ്ടമാണ് അവരെ നിങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് അള്ളാഹു ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാമിനോട് പറയും നോക്കണം അവരെ ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാം ഇഷ്ടപ്പെടും ആകാശ ലോകത്ത് അള്ളാഹുന്റെ മലക്കേട ലോകത്ത് വിളിച്ചു പറയും അള്ളാഹുവിന് ഒരാളെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടണേ ആകാശ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മലക്കുകളും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു അംഗീകാരം ഒരു സ്ഥാനം ഒരു സ്നേഹം ജനങ്ങളുടെ കൽബിൽ അറുളിൽ അള്ളാഹു നൽകും ഭൂമിയിലെ സത്യവിശ്വാസികളായ മുഴുവൻ ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യനും പിന്നെ അയാളോട് വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ അടയാളമാണെന്നാണ് അള്ളാഹു സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഒരു അടയാളമാണത് ദുന്യാവിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന വലിയൊരു ഔദാര്യമാണ് വലിയൊരു ഒരു ഫതുലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണ് മുസാൻ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചാല പറഞ്ഞു മുസാൻ നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ സ്നേഹം കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഒരു സ്നേഹം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മീത ഇട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ് മുസാൻ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു മഹാനായ മുസാൻ നബി അലഹി സ്വലാമിനോട് മുസാൻ നബിയുടെ ചരിത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു കൗതുകം തോന്നുന്നു മുസാൻ നബി അലഹി സ്വലാമിനോട് ഒരു ഇഷ്ടവും ഒരു സ്നേഹവും മുമ്മിനിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫതുലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു 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 ഔദാര്യമാണ് അള്ളാഹ് വെറുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ഫുലാനൻ അള്ളാഹു ഒരാള് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നാൽ മഹാദല്ലാ അവരുടെ കർമ്മം കൊണ്ടോ അവരുടെ ചിന്താരീതി കൊണ്ടോ നെയ്യത്തിലെ പെശക് കൊണ്ടോ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നാൽ ജിബിരി അലഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു വിളിക്ക ജിബിരിയിലെ എനിക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളും അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടരുത് അങ്ങനെ ഈ ബഹുലഹു ജിബിരിയിലും അലഹി സ്വലാം ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാം ആ മനുഷ്യനെ വെറുക്കും 
പിന്നെ യുനാദി ഫി അഹ്ലിസ് സമ ആകാശ ലോകത്തെ വിളിച്ചു പറയും മലക്കുകളെ ഇന്നല്ലാഹു യബ്ഗുലു ഫുലാനൻ ഫബ്ഗുലുഹു അല്ലാഹുവിനെ ഒരാളെ ഇഷ്ടല്ല ട്ടോ നിങ്ങളും വെറുതെക്കണേ ഫയബ്ഗുലുഹു അഹ്ലിസ് സമ അങ്ങനെ ആകാശ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ആ മനുഷ്യനെ വെറുക്കും തുമ്മ യൂദഉ ലഹുൽ ബഗ്ദാഉ ഫിൽ അർദ് സത്യവിശ്വാസികളായ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ ആ മനുഷ്യനോട് ഒരു വെറുപ്പ് അല്ലാഹു തോന്നിപ്പിച്ചു ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു അത്ഭുതമാണ് അല്ലെ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം കൈപ്പറ്റാൻ എന്താണ് മാർഗം ഇതാണ് മനുഷ്യന്മാർ ആലോചിച്ച് നടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം കൈപ്പറ്റിയാൽ ജനങ്ങളുടെ ഇതൊക്കെ എന്റെ പിന്നാലെ വരും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം കൈപ്പറ്റിയാൽ അതിന്റെ അടയാളം ദുന്യാവിലെ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ ഒരു സ്നേഹം ആ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനോട് തോന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഔലിയാക്കന്മാർ ആരിഫീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ ഏത് ജാതിക്കാരാവട്ടെ ഏത് നാട്ടുകാരാവട്ടെ മനസ്സിനുള്ള സ്നേഹമാണല്ലോ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം കൂടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഏത് തമ്മാടിക്കും കുറച്ച് അനുയായികൾ ഉണ്ടാവും ഇന്ന അവർ അങ്ങനെയാണ് ഏത് ഏത് സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നാലും ഒക്കെ പിന്നാലെ നാലാള് കൂടെ ഉണ്ടാവും അതിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളായ സജ്ജനങ്ങളായ പക്ഷപാതിത്വമില്ലാത്ത സജ്ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പറ്റാൻ പറ്റുക അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അതിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് ഈ ആയത്ത് ഈമാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും സൽകർമ്മങ്ങൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകും ബുദ്ധൻ സ്നേഹം നൽകും ുംങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ ഒരു സ്നേഹം അയാളുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കാൻ ഒരു സന്തോഷം അയാളുടെ കൂടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഒരു ഇഷ്ടം അയാളുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുക അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മനസ്സ് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഔദാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ മഹബത്ത് ഇത് ഔദാര്യമായി പടച്ചു തമ്പുരാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്ക അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്ത് നമുക്ക് റബ്ബിനോട് ഇരന്ന് വാങ്ങാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്ത് ഉണ്ടാവും എന്ന് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം സത്യവിശ്വാസികളായ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എന്റെയും എന്റെ ഉമ്മ എനിക്കും എന്റെ ഉമ്മാക്കും സ്നേഹം കൊടുക്കണേ എന്റെ ഉമ്മയെയും എന്നെ ജനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബുഹുറ റതി അള്ളാഹു നബിതങ്ങളോട് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അബുഹുറ റതങ്ങളുടെ ആ സംഭവം അബുഹുറ റതി അള്ളാഹുന്നു മുസ്ലിമായി അബുഹുറ റതങ്ങളുടെ ശരിയായ പേര് അബ്ദുർ റഹ്മാൻ ഇബ്നു സഹ്ർ എന്നാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അബ്ദുർ റഹ്മാൻ ഇബ്നു സഹ്ർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു നബിതങ്ങൾ ഇട്ട പേരാണ് അബു ഹുറൈറ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ വലിയ ഇഷ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ ഇട്ട പേരാണ് അബു ഹുറൈറ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ എന്നതിന് അർത്ഥം അപ്പോ മഹാനവറുകൾ ദീനിലേക്ക് വരുമ്പോ ദീനിലേക്ക് വരുമ്പോ ഉമ്മ മുസ്ലിം അച്ചല്ല ഉമ്മ നിബിതങ്ങളെ വല്ലാണ്ട് ചീത്ത പറയുന്ന ഒരു ഉമ്മയായിരുന്നു അങ്ങനെ നിബിതങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അബുഹുറി റതി അള്ളാഹു വരുമ്പോ റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളോട് വല്ലാണ്ട് വിഷമം പറഞ്ഞു അബുഹുറി തങ്ങൾ പൊന്നാര നബിയെ എന്റെ ഉമ്മ നിങ്ങളെ അങ്ങയെ കുറ്റം പറയാൻ നബിയെ സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അങ്ങനെ വല്ലാതെ ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഹിതായത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നബി അങ്ങ് ദ്വാരക്കണം സൊല്ലാഹു എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഹിതായത്ത് വേണം നബി അങ്ങ് ദ്വാരന്നാ കിട്ടും അങ്ങനെ ഉമ്മാക്ക് ഹിതായത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ എന്ന് ദ്വാര ചെയ്ത് കൊടുത്തു സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ആ ദ്വാവും വാങ്ങിച്ച അബുഹുറ തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് സന്തോഷത്തിൽ ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോ വാതിൽക്ക് മുന്നിട്ട് ഉമ്മ വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ വെള്ളം ദേഹത്തെ കുഴിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഉമ്മ കുളിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ കുറച്ചേരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അബുഹുര തങ്ങള് വാതിൽക്ക തന്നെ ഒന്നും കൂടെ മുട്ടിയപ്പോ ഉമ്മ വാതിൽ തുറന്നു എന്റെ മോനെ അല്ലമ്മ ഞാൻ കുറച്ചു നേരമായി കാത്തിരിക്കായിരുന്നു അത് മോനെ എനിക
തങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് സന്തോഷം കൊണ്ട് അശ്രുഗണങ്ങൾ വീണുന്നതാണ് തങ്ങൾ അവിടെ ദ്വാരന്നിട്ടുള്ളൂ മസ്ജിദ് നബവി എന്ന് ഓടിയെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ ഉമ്മ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തങ്ങളോട് ചെന്ന് പറയാ സൊല്ലാഹുലിയെ എനിക്കും എന്റെ ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി ഒരു ദ്വാ കൂടെ ചെയ്തു തരണം ഒന്നുമില്ല മുഗ്മിനീയങ്ങളായ മുഴുവൻ ആളുകളെയും എന്നെയും എന്റെ ഉമ്മാനെ ഇഷ്ടപ്പെടണം എനിക്കും എന്റെ ഉമ്മാക്കും എല്ലാ മുഗ്മിനീയങ്ങളെയും ഇഷ്ടപ്പെടണം അങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണൻ നബിയെ അങ്ങനെ തങ്ങൾ അബൂഹുറയും അവരുടെ ഉമ്മയെയും സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് മെഹബൂബിങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണമേ എന്ന് ദ്വാരിച്ചു ആ ഉമ്മാന്റെ പേരെന്താന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അബൂഹുറയുടെ ഉമ്മയാണ് ആ ഒരു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ചരിത്രം സംഭവം കേൾക്കുമ്പോ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ഒരു സന്തോഷം ആ കുടുംബത്തോട് ഉമ്മയോട് അവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു സുഹാബികളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു സജ്ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഷഫാത്ത് തന്നേക്കാം അള്ളാഹു നമ്മ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങലാണ് വേണ്ടി പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ആളുകളുടെ സ്നേഹവും എനിക്ക് വേണം നിന്നിലേക്ക് അടുക്കാൻ നിന്റെ സ്നേഹം കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്ന എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യാനും അത്തരം മജലിസുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു സൗഭാഗ്യവും എനിക്ക് നൽകണമേ എന്ന ഒരു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ലോകത്ത് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യന് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം സ്നേഹമാണെന്നാണ് അത് സജ്ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു സമ്പാദ്യം ലോകത്തില്ല നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടായിന്ന് വരും അത് അങ്ങനെ പോയി എന്ന് വരും കച്ചവടം ഉണ്ടായിന്ന് വരും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരും പക്ഷേ നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സ്നേഹം അള്ളാഹു നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ ഏത് മനുഷ്യ വികാരങ്ങളെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഉന്മേഷവും ജീവിതത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു നൈരന്തര്യത്തിന് പ്രചോദനവും സ്നേഹത്തോളം ഇല്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഭാര്യ മക്കളുടെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് സർവ മനുഷ്യർക്ക് നമ്മളോട് വെറുപ്പാന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്ങനെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യാം ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ രാജിച്ചു പോകും എങ്ങനെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യ ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തെ ഒരു പുഞ്ചിരിയോ ഒരു 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 നല്ല പെരുമാറ്റമോ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട പോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒരു ദ്വീപിലകപ്പെട്ട പോലെ നേരെ മറിച്ച് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എല്ലാവരും വളരെ കൈൻഡ് ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ് വളരെ സത്യസന്ധരായി വളരെ വിശ്വസ്തരായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ എത്ര ജോലി ഭാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പിടിച്ചു നിന്ന് എന്ന് വരും എന്റെ സ്നേഹം ഒരു വലിയൊരു ഊർജമാണ് മഹബത്ത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന വലിയൊരു വലിയൊരു ഔദാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത് محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ഈ ദുആ കാണാതെ മുമ്പ് പഠിച്ചതല്ല ഇപ്പോ പഠിച്ച ഓർമ്മയുള്ളവർ കൈ പൊക്കിയാട്ടെ മാഷാല്ലാ എന്തെങ്കിലും പേര് സിയാദ് 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 പറഞ്ഞോളൂ മാഷാല്ല മാഷാല്ല ഒരു സമ്മാനം വന്ന് വാങ്ങിച്ചോളൂ 
ما شاء الله اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك براكيلم ممبك يتو بدشور كي بكر ذا إيبو بدشور نعا ورو شوت تايم ميموري ما شاء الله فيري سالم ولا كارين لا يملك كلاس كارن على كارن شرط من ذا سالم أي بارن لو اللهم إني عمل يقربني إلى حبك أنور بارن لو اللهم إني عمل إلى حبك ما شاء الله بري بري Korai alkhara, nampol nanti tu, mereka lihat nanti tu, beri beri kalau kekanan tu, beri beri orang setira kelas ni alkhara, ane ceri ke pera ini dah la. Apa orang orang ni ada kekanan tu, ini dia pera ini dah ane. Anak budha bilah ane, na adil farnya na bayang kita samada ane tu. Cepat pray. Bismillah, masyaallah. Tawarakallah. Nanti lor dia tu. Penanya, masyaallah. Abu korai, mana surat kita kanan orang dah nanti lor oke. Ini perang kelas ni beri nak kerana. Perang kanan orang ni kipu ini petta nama orang tu bangun teruk apa pun deh. Abu beli orang orang perayaan sembiru. Cui kan betul orang orang beran dah. Orang orang kan tu beri apa deh. Abu orang ada orang perangnya nama deh. Ini perang. Beli rasuah saya riku. Alhamdulillah. Ini dah iran dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang orang awal doa doa sih deh. Allah win deh hubbu bangi kiam ini perangnya terang deh. Abah doa mula pergi cuci kerja terus cili unje. Emu kori bici cili nuk Allahumma inni أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. أرتدان اللهم إني أسألك حبك الله هو إني أنا عند سنهم نان شودي كن ربي إني كذو بينهم وحب من يحبك سجن أنغلو دا سنهم إني عند سنهي كن نبي دا سنهه هو مني كذو بينهم وحب عمل يقربني إلى حبك نني ليك سنهم ورثي بيكان كارنا ما أقول نكرم आ कर्मंगल इष्ट पड़ान वाला सौभाग्य उम्दा बने अल्लाह हुद्द मुकद्दन ने लगाते सज्जन अंगड़ सने हैं मैं बैंडू अल्लाह तो वेरे अवेरे अवेरे ट्रॉली टो बरी से चिट्टो के टंगर का इन्हों बिको लो मुमीनिंग लाया आलग लड़ सने हैं नमक बैना सज्जन अंगड़ सने हैं अदान नमला بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه الله سبحانه وتعالى يود خرديم قند آرنجل من نتال قلب قند من نتال قلب الله هو نودي كود تال الله مؤمنين غلا خرديم قند آن أيالي ليك من ندون ندير Ini, nama da kalb Allah ke bini kudu tal, nama da buat tegar, nama da naat tegar, nama da kuda joli ini beri, nama da suhur tu kalle. Awer da ke kalb gun da Allah ku nama lekum ini dom. Nalanya awer da khade yati loke Allah ku nama lor disneha um, ur khairun ne um wal selle um Allah ku tte derum. Adi ni nama da khade yam Allah ku ni kudu kana. Kalb Allah ku kudu kah. Adi bini sinema kum serial num partner ku kudu kana. Adi Allah ku bini kudu kah. Kalb Allah ku ni bini kudu kah. Anginnya aninggil mukmininggal, abad dah kerdaya itu. Indah dengannya aninggilum, marci gaya aninggilum baru orang na, lemban sih na orang na top. Anginnya baru. Hal ciri deh, sekarang ni kaya aninggilum, na lemban baru, na lemban sih na orang na. Jadi anginnya dah orang jalan kaya, mungo berlalu kaya, lelai cuaca macam orang na, orang kaya cuaca lalu orang kaya. Yang na lemban shudhan macam orang ikut jalan. Aba shudhan macam orang na, na marana sih aninggilum beri madhe beri. Sena ubah dal maut. Marici kerjanya lah, na itu nallah nallah studi beran dah. Karena itu loga manny, mana barangnya sengaja ini tidak. Karena marici kerjanya aman sengaja ke allah lo. Nampol ayat ada kahal sesam barai elle. Hasanul Basuri rahmatullahi taala alaihi. Mahana burgal uru sambohum barai ini nanti. Barai alle paranyu inni la abdullah ibadatun udhkaru biha. Nyal Allah ini ibadat tu jayum. Yanggan ta ibadat tu nariyo. Udhkaru biha. Aib ibadat tu kah ranam. Nyal ur kapudum. Mana bengar abida irunu. Bengar skara karena irunu. Yendo kenya peti algal paraya pud. Anggan ta ridil. Nyal ibadat tu yam boardan diri mani cunggan deham. Bengar ma ini skaro. Padli la adiam berum. Awasan orang tu pon alam perairi gum. Nombund, lah selkar mangal und, lah sadasilum, lah dikirilum, selatulak kandau. 
പക്ഷെ ജനങ്ങൾ ഇയാളെ കാണുമ്പോൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ മുറായി ഏ മനുഷ്യന്മാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നവനെ മനുഷ്യന്മാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ബാധ്യത ചെയ്യുന്നവനെ എന്ന് ജനങ്ങൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അയാൾ അള്ളാഹുവിനോട് കൽബിൽ പറഞ്ഞതാ പ്രശ്നവനെ ഞാൻ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാണേ ആ ഇബാദത്ത് മനുഷ്യർ എന്റെ ഇബാദത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങും അങ്ങനത്തെ ഇബാദത്ത് ഞാൻ അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാൻ അദ്ദേഹം ചെയ്ത അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ നീയത്തിൽ ചെറിയൊരു വിശക വന്നു ആ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനങ്ങളുടെ കൽബിലേക്ക് അള്ളാഹു യാ മുറാ ഏ മനുഷ്യന്മാരെ കാണാൻ വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവനെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നവനെ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു പഠിച്ചതാ പോരാനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയാണോ പറയണത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരുത്തി നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റും തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ പറ്റും ഒരാൾ അങ്ങനെ ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ മാറാം ആള് തിരുത്തി അള്ളാഹുവേ എന്റെ നീയത്തിൽ അപാകത വന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് പഠിച്ചതം പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ തിരുത്തി ഇനി ഞാൻ അപാധത ചെയ്യുന്നു നിനക്ക് മാത്രമാണ് പഠിച്ചവനെ നിനക്ക് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യമില്ല അദ്ദേഹം മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ വിവാദത്ത് ചെയ്തു ഒന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഒന്നും ഏറെ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ ദ്വാരക്കാൻ തുടങ്ങി സുഹാനല്ലാ അയാൾ ആ നീയത്തങ്ങ് മാറ്റിയപ്പോഴേക്കും ചെയ്യുന്നവനെ ലോകമാന്യം ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവനെ ആൾക്കാർ വരല്ലേ ആളൊരു കുഞ്ഞാ പോണിട്ടോ അതിനർത്ഥം ആൾക്കാർ കാണാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അധികാര മോഹം ഉണ്ടാവുക സേജമ്മലൊക്കെ പറയാതെ വരി കാര്യം കുത്തിരിക്ക വിളിക്കാതെ തന്നെ പോയിരിക്ക ആദ്യം തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറെ സാധുക്കൾ ഉണ്ടാവും നാട്ടിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറയും അങ്ങനെ പറയും ആളൊരു കുഞ്ഞാപ്പ് വേണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ചാൽ പൊങ്ങുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ ആള് പൊക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇന്നൊക്കെ ആയി തരും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ കൊടുക്കണ മനുഷ്യന്മാർ ഇഹ്ലാസ് ഇല്ല എന്നതിന് അർത്ഥം അതാണ് പൊക്കി വെച്ചാൽ കൂടെ അല്ലാത്തൊരു വിഷയം മനസ്സിലായാൽ ആ വിഷയത്തിന് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം പൊക്കി വെച്ച് മുപ്പരെ കൊണ്ടുവന്ന് ചിലരെ കൈനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭയങ്കര സ്ഥാനമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടേ നിങ്ങൾ തന്നെ അന്നത്തെ അധ്യക്ഷൻ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ആശംസ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന ആള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ബില്ലും കൊടുക്കും ഇതാ നമുക്ക് ഇത്ര അത്ര ചെലവുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ സാധു കുടുങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കും ഇത് നമ്മൾ റിയാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യന്മാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ സംഘാടകരോട് നമ്മുടെ പിരിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷമോ രണ്ട് ലക്ഷമോ മൂന്ന് ലക്ഷമോ ദൃഹം തരാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ പതിനായിരം തരാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടാവാം അയ്യായിരം തരാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട അള്ളാഹിനെ വിചാരിച്ചു തരുന്ന ഒരു പത്ത് ദൃഹം ഒരാൾ തന്നാൽ ആ പത്ത് ലക്ഷം കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പത്ത് ദൃഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നടത്തി തരും അതിൽ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് തരുന്ന അതുകൊണ്ട് ആളുകളെ പൊക്കി വെക്കേണ്ട വെറുതെ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് വെറുതെ അവാർഡ് കൊടുക്കാതെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം ആദരവുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഓടി നടക്കുന്ന എത്ര സാധുക്കൾ ഉണ്ടെന്നറിയോ നമുക്കൊരു അവാർഡ് ഉണ്ട് ദുബൈയില് വേറൊരു അവാർഡ് ഇപ്പം വേറെ തരാൻ പോകുന്നുണ്ട് വേറെ സംഘടനക്കാര് അങ്ങനെയൊക്കെ ആ സാധുക്കൾക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അബദ്ധാണ് തനിക്ക് ആരൊക്കെയോ സ്വീകരണം നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് സ്വയം പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ വാട്സപ്പ് ഒക്കെ അയച്ചു നോട്ടീസ് ഒക്കെ അതാ എന്നാൾക്ക് ആദരവ് മുപ്പരന്നെ അയച്ചിരുന്നത് മുപ്പരക്ക് എന്നെ കിട്ടാൻ പോണതും ഇതൊക്കെ സാധുക്കളാണ് റിയ ആണത് ഷോ ഓഫ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തെങ്കിലും ഒന്നും അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാര് പറയും മരണശേഷെങ്കിലും പറയും ആളിങ്ങനെ ഒരു പൊക്കി പൊക്കി കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ പുളിമ കയറാ എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മള് ആ ഈ പുളിമ കയറാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതാണ് അസുഖം ജനങ്ങളുടെ പ്രശംസക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആളുകൾ പൊക്കി വെച്ചാൽ എന്തും ചെയ്യും ആ ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അഞ്ചു പൈസ തരൂല്ല അഞ്ചു പൈസ കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് മൈക്കിൽ വിളിച്ചു പറയാതിരുന്നാൽ ആ ഏറ്റെടുത്തവും ചിലപ്പോൾ തന്നില്ല എന്ന് വരും ഇന്നത്തെ ആ
അള്ളാഹു ഞാൻ മാറ്റാം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത് കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളോട് മാറ്റിയപ്പോ പിന്നെ ജനങ്ങൾ വിളിച്ചത് റഹിം അള്ളാഹു ഫുലാനൻ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ ദ്വാഅ കിട്ടാൻ കാരണമായിരുന്നു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് കൽബേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മൻ അബദ അല്ലാഹു ബി ഖൽബിഹി അല്ലാഹു സുബ്ഹാൻ മാ അഖബൽ അബദുൻ ഇല്ല അല്ലാഹി അസ്സ വജല്ല ബി ഖൽബി ഇല്ല അഖബൽ അല്ലാഹു ബി ഖുലൂബിൽ മുഅ്മിനീന ഇലൈഹി അല്ലാഹുലേക്ക് ഖൽബ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മടങ്ങിയാൽ അല്ലാഹു മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഖൽബുമായി നമ്മളിലേക്ക് വരും ഹത്ത യർസുഖഹു മവദ്ദതഹും വ റഹ്മതഹും അല്ലാഹു അവരുടെ റഹ്മത്തും അവരുടെ മവദ്ദതും സജ്ജനങ്ങളുടെ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ആളുകൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഹദീസിന്റെ ആശയം നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യരുത് നീയത്ത് നന്നാവണം നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നു ആദരവ് കൊടുക്കുന്നതോ തെറ്റാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത് അഞ്ചിലിന്നാസ മനാസിലവും സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അംഗീകാരവും സ്ഥാനവും കൊടുക്കണം പക്ഷെ ആ കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താവരുത് ഈ പൊക്കി പിടിച്ചാൽ മുപ്പരുന്ന എന്തെങ്കിലും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവര് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ദുഷ്ടലാക്കുണ്ടാവരുത് ഒരാൾ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണ് ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കേണ്ട വലിയ വലിയ ആളുകൾ എത്രയോ നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകളില്ലേ അവരൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കും ബഹുമാനിക്കും വേണം പക്ഷെ അത് എന്താവരുത് പൊക്കി വെക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിക്കാവരുത് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ സ്ഥാനമുള്ള ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാലും അവർക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് അവർക്ക് ദീൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് നിബിതങ്ങൾ പറയും സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അവരെ അങ്ങനെയൊക്കെ തങ്ങൾ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പക്ഷെ തങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ എന്തായിട്ടില്ല ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന ആരുകളെയും ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സംഗതി ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ നന്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമ്മൾ അതിന് കാരണക്കാരായി അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ അവർക്കത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് നമ്മൾ കാരണക്കാരാണ് അങ്ങനെ ആയി പോവരുത് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ പിന്നെ പറഞ്ഞു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്ത് കിട്ടാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൽബ് കൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് മുന്നിട കൽബ് അള്ളാഹുവിനേക്ക് കൊടുത്താൽ മുഹ്മിനിയങ്ങളുടെ ഹൃദയം അള്ളാഹു നമ്മിലേക്ക് തരും മൂന്നാമത്തേത് മുഖ്മിനീങ്ങൾ നന്മ കൊണ്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങണം നന്മ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങാം വിളമാവ് പറയുന്നു ഇന്നലിൽ ഹസനത്തി നൂറം ഫിൽ ഖൽബി വ ദുയാഅം ഫിൽ വജ്ഹി വ സഅതം ഫിർ റിസ്ഖി വ മഹബ്ബത്തൻ ഫി ഖുലൂബിൻ നാസ് ഇന്നലിൽ ഹസനത്തി നൂറാ എല്ലാ നന്മകൾക്കും ഒരു പ്രകാശമുണ്ട് ഫിൽ ഖൽബ് ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ അല്ലാഹു നൂർ തരും ഹസനത്ത് സൽക്കർമ്മം ചെയ്താൽ എല്ലാ നന്മകൾക്കും ഒരു പ്രകാശമുണ്ട് വ ദുയാഅം ഫിൽ വജ്ഹി മുഖത്തൊരു ശോഭയുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ നന്മ മുഖത്തൊരു ശോഭയുണ്ട് അള്ളാഹു നൽകുന്ന സമ്പാദ്യത്തിൽ വിശാലതയും ഉണ്ടാകും നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സമ്പാദ്യത്തിൽ വിശാലത ഉണ്ടാവും എന്താ വിശാലത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുറച്ചേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എത്രയോ പിഷ്ക്ക് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സ്വന്തം മക്കളോട് പോലും പിഷ്ക്ക് കാണിക്കുന്ന വാപ്പമാരും ഉമ്മമാരൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാൻ പറ്റും സ്വന്തം മക്കള് ഒരു അത്യാവശ്യ സഹായം ചോദിച്ചിട്ട് അത് കൊടുക്കാൻ മടിയായിട്ട് പിശുക്കുന്ന ഒരു വാപ്പയാണ് സ്വന്തം മോള് 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 ആ മോൾക്ക് കൊടുക്ക കൊടുക്കില്ല മാത്രല്ല മോളുള്ള ബന്ധം തന്നെ വിച്ഛേദിച്ചു നിന്നോട് മുണ്ടന്നെ വേണ്ട വാപ്പാന്റെ വക സുഹാനല്ല എന്നിട്ട് ആ കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു വെച്ചത് അതിന് പകരം അതിന് ഇരട്ടികൾ കിരട്ടി ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് അതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു അതിനർത്ഥം സുഹാനല്ല അർഹതപ്പെട്ടതിന് കൊടുക്കാണ്ട് പിടിച്ചു വെക്ക എന്നിട്ട് പിണങ്ങ എന്നാ പിന്നെ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ തെറ്റുന്നവരെ വിളവന്മാരാതാ പിന്നെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പിണക്കത്തിലല്ലേ കാശിന് ലാഭം കിട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് അത് അതൊക്കെ വേറെ വഴിക്ക് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറയും കൊടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക് ഓപ്പറേഷനും സർജറിയും അതും ഇതുമായിട്ട് അല്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യും ചെറിയ
ഇത് ഹസനത്തിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന കൂലിയാണ് ഇന്നലിൽ ഹസനത്തി നൂറം ഫിൽ കൽബി വദുയാം ഫിൽ വജിഹി വസഅതം ഫിൽ റിസ്ഖി വമഹബ്ബത്തൻ ഫി ഖുലൂബിൽ മുഅ്മിനീൻ അതുകൊണ്ട് നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഹസനത്തുകൾക്ക് അതിന് വലിയ കൂലിയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ മഹബ്ബത്ത് കിട്ടാൻ വല്ലദീ നഫ്സി ബിയദി അല്ലാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ലാ തദ്ഖുലുൽ ജന്നത ഹത്ത തുഅ്മിനു മുഅ്മിനുള്ള ഈമാൻ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗ്ഗമുള്ളൂ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗ്ഗം ഉണ്ടാവൂ നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല ഈമാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ വലാ തുഅ്മിനു ഹത്ത തഹബു നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നവരെ നിങ്ങൾ കലാപങ്ങളും സംഘടനങ്ങളും അടിപിടിയും വൈരാഗ്യങ്ങളും പകവോക്കലുകളും പകരം വീട്ടലുകളും ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സമുദായത്തിൽ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ മാൻ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നതിനർത്ഥം ഈ മാൻ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല സുഹാനല്ല ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ഹദീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗപ്രവേശം സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ഈ മാൻ പരിപൂർണമാവുകയുമില്ല എത്രയോ അഴബാധത്തുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെറുപ്പ് കണ്ടുകൂടായ്മ സലാം പറഞ്ഞ സലാം അടക്കൂല ജമാത്ത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പള്ളിന്റെ മേലെ പോയിട്ട് വേറെ ജമാത്ത് നടത്തും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇവര് നമ്മളെ സംഘടനപ്പെട്ടതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുഹാനല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര സുന്നത്ത ജമാത്തിന്റെ തീവ്രതയെ കാണിക്കേണ്ടത് ഈമാൻ ഇല്ല എന്നതിനർത്ഥം ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക എന്നതിനർത്ഥം ലാ തുഅ്മിനു നിങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഹത്ത തഹബു അഹ്ലുൽ ഖിബലയെ അഹ്ലുൽ ഈമാനിനെ ഈമാനിന്റെ അഹ്ലുകാരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ പൂർത്തിയാവുന്നില്ല സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ സ്വർഗ്ഗം കിട്ടൂ സ്വർഗ്ഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈമാൻ വേണം ഈമാൻ വേണമെങ്കിൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ പരസ്പരം മഹബ്ബത്ത് വേണം അവളെ മഹല്ലിൽ കച്ചർ ഉണ്ടാവരുത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കരുത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയല്ല ഉണ്ടാവുന്നതിനെ കൂട്ടു നിൽക്കരുത് അതിന് കൂടെ നിന്നിട്ട് കത്തിക്കരുത് ഒരു തീ പൊരി വന്നാൽ അതിനെ ആളി കത്തിക്കാനാണ് ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നത് സുഹാനല്ല അങ്ങനെ ആയിപ്പോവരുത് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഇന്നലെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടില് അപ്പോ നാട്ടിലെ എസ് എസ് സി നടക്കിയതുകൊണ്ട് പരിപാടി കുറെ സമയം എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ എമർജൻസി ലാൻഡിങ് ആണ് ചെയ്തത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് പോലീസുകാരുടെ വണ്ടി വന്നപ്പോ നിർത്തി അപ്പൊ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാണ് എന്റെ ഒരു തമാശ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോ അതിൽ സംഘാടകർക്ക് പ്രതിഷേധം ഉണ്ട് അവര് ഒരു നോട്ടൊക്കെ എഴുതി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു പോലീസുകാർ അങ്ങനെ ഇടപെട്ട് ശരിയായില്ല സമാധാനപരമായി നടക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട് സംഘാടകരുടെ ഒരു പ്രതിഷേധമൊക്കെ അറിയിച്ചു കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ അതില് പോലീസുകാർ വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സമയം കഴിഞ്ഞതിന്റെ പേര് തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സമയം വളരെ പരിമിതമാണ് എട്ടേ കാലിന് എട്ടേ എട്ടര എട്ടേ മുക്കാലിനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് പത്ത് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പത്തര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോഴവര് വേറൊരു ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ അത് അപ്പൊ പോലീസുകാർ വന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് സഡൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വേഗം ചെറിയൊരു ദ്വാഴം വേദിട്ട് അപ്പോഴേക്കും മൈക്കൊക്കെ ഓഫ് ആയിക്കും അപ്പൊ പോലീസുകാരുടെ അടുത്ത് ഒരുത്തം ഫോൺ ചെയ്യാണ് എവിടെ പിന്നെ മറ്റേ പൂരം പൂരം കഴിഞ്ഞു അവിടെ എന്താ സംഭവം അവിടെ നിർത്തി അപ്പൊ ഇതേ പഞ്ചായത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ നിർത്താൻ വന്നത് എന്നാണ് ആ ചോദിക്കുന്നത് ആ പോലീസുകാരെ മുമ്പ് നിന്ന് വെറുതെ ഫോൺ ചെയ്യാണ് ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം അതൊരു ചെറിയ സംഘർഷമായി പോലീസുകാർക്ക് വലിയ വിഷമായത് അവർ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി വരില്ല അപ്പൊ അവരെ സ്വീപ്പാക്കല്ലേ സംഭവം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മളെ ന്യായത്തിന്റെ കൂടെ അല്ലേ നിൽക്കേണ്ടത് ന്യായം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ അവിടെ നടന്നോ ഇവിടെ നടന്നോ നമ്മൾ നമ്മളത് ശരിയാക്കി കൊടുക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ ലോകത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തീർത്തൂടെ അപ്പൊ അവരുമായി സഹകരിക്കേണ്ടതിന് പകരം വേറെ എന്ത് ചെയ്യാ അവിടെ തീർന്ന് അവിടെ ഇപ്പൊ എന്തായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്ത് അത് ചെറിയൊരു ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു
ഇബിലീസ് തലയിൽ കയറുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കുക അള്ളാഹു ഖാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ തങ്ങൾ പറയാ എന്റെ നഫ്സി ഏതൊരു രക്ഷിതാവിന്റെ കയ്യിലാണോ ആ രക്ഷിതാവിന് തന്നെ സത്യം അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം ഈ മാനുണ്ടാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാനം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ അത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹമുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ അഫ്ഷുസലാമബൈനക്കും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ പരത്തണം അത് വ്യാപിപ്പിക്കണം അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് വ്യാപിപ്പിക്കണേ അത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ സലാം പറയുന്നുണ്ടാവാം അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞു പറയാ എന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ വെറുപ്പുള്ളവരൊക്കെ വെറുതെ കാണുമ്പോ അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇളിഞ്ഞ ചെറിയൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല ഇവിടെ വിഷയം അസ്സലാമു അലൈക്കും പീസ് ബി വിത്ത് യു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സമാധാനം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ദുൽമു നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ദുൽമു എനിക്കുണ്ടാവരുത് അസ്സലാമു അലൈക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല ഈ പറയണത് അതാ വിഷയം അതുകൊണ്ട് ഈ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള സലാം പറയാം അപ്പോഴാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതല്ലേ നമ്മൾ സമാധാനത്തിലാവുക ഒരു പിണക്കം തീരാൻ ആദ്യം സലാം പറയുന്നവനാണ് കൂലി എന്ന പരിശുദ്ധ റസൂൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിലേറെ മൂന്നാൾ രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങി കഴിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഷറ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാരണമില്ലാതെ വെറുതെ പിണങ്ങ മൂന്ന് ദിവസത്തിലേറെ പാടില്ല അവിടെ ആരാണോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത് അവർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൂലി ആ തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടെ ആ വിഷമം തീർന്നു തന്നെ അർത്ഥം അത് എപ്പോഴാ തീരുന്നത് അസ്സലാമു അലൈക്കു നമ്മൾ സിൽമിലേക്ക് സമാധാനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് സലാമിലേക്ക് നമ്മൾ വരാം പ്രശ്നങ്ങൾ തീരാം നമുക്ക് സമാധാനമാ വേണ്ടത് അസ്സലാമു അലൈക്കും നമ്മളെ പ്രശ്നം തീർന്നു കേട്ടോ എന്നാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അങ്ങനെ സലാം പറയുന്നുണ്ടോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തു എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് ഈ സലാം പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള പരാതി വേണ്ട കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പറച്ചിലുകൾ ഇതല്ല വേണ്ടത് അഫ്ഷു സലാമ ബൈനക്കും നിങ്ങൾക്ക് മഹബത്തുണ്ടാവണമെങ്കിൽ സലാം പറയണം മഹബത്തുണ്ടെങ്കിലേ ഈമാൻ ഉണ്ടാകൂ ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്വർഗം ലഭിക്കൂ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അഫ്ഷു സലാമ ബൈനക്കും ഇതും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്ത് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാണ് അള്ളാഹു സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു സ്നേഹം നൽകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം മലക്കുകളുടെ സ്നേഹം മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം ഇത് മുഗ്മിനീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഇവിടെ വെച്ച് നൽകുന്നവന്റെ ഔദാര്യമാണ് ആ സ്നേഹം ആ സ്നേഹം അള്ളാഹു ഔദാര്യമായിട്ട് നൽകിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം റബ്ബിനോട് അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങാം കർമ്മങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുവിനോട് അത് വാങ്ങിക്കാം അതിനുള്ള മറ്റൊരു വഴി ധർമ്മം ചെയ്യലാണ് സ്വതക്ക ചെയ്യലാണ് ജൂത് ഔദാര്യം ഉണ്ടാവും ജൂത് ഇവിടെ അറബികളൊക്കെ പെൺകുട്ടിക്ക് പേരിടുന്നുണ്ട് ജൂത് അല്ലെ നാട്ടിലൊക്കെ ജൂത ജൂതാന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പോകും പിന്നെ അല്ലെ ജൂതന്മാരൊക്കെ ആയി പോകും നമ്മളെ നാട്ടില് പറയാൻ പറ്റാത്ത എത്രയോ പേരുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല നല്ല പേരുകള് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞല്ലോ സാമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സമാ യസ്മു സമാ ഉന്നതം ഉയർന്നത് ഉന്നതനായവൻ വലിയ ഉഷാറുള്ള ആള് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം നാട്ടിലൊക്കെ പേരിട്ട അതിന്റെ ഒപ്പം പിന്നെ വീടില്ല മറ്റേ വിളി അപ്പോ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റൂല ജൂത് നല്ല പേരാണ് ഔദാര്യം ദാനശീലം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ജൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാനശീലം ജൂതും സഹാവും വേണം ഔദാര്യശീലം വേണം മിനിങ്ങളായ ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും നൽകുകയും കഴിഞ്ഞില്ല വത്തക്ക ആ നൽകുന്നതിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തവര് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു പക്ഷെ ആ കൊടുക്കുന്നത് പടച്ചു തമ്പുരാനെ നീ കൂലി തരണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് റബ്ബേ എനിക്ക് വേറൊന്നും തരണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവര് അള്ളാഹു ഇതിന് പകരം നന്മ തരും അള്ളാഹു ഇതിന് പകരം സ്വർഗം തരുമല്ലോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് 
നൽകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ അവരെ നാം എല്ലാ നന്മയിലേക്കും എല്ലാ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴികളിലേക്കും സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലേക്കും നാം അവർക്ക് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന സ്വതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ സജ്ജനങ്ങൾ മിനിങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്ത് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ദാനധർമ്മമാണ് കൊടുക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് കൊടുക്കലാണ് ഒരുപാട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത് സൊല്ലാഹ് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും തങ്ങൾക്ക് ആരെയും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന ഹതി കണ്ട അതെടുത്ത് അടുത്താക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു സാധനം കിട്ടുന്നതൊക്കെ ആരാടെ വരുന്നത് അവരന്ന അടുത്താക്ക് കൊടുത്തു ഒന്നും ബാക്കി വെക്കൂല കയ്യിൽ വെക്കും അപ്പോ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങള് ദാനശീലം ഉണ്ടായിരുന്നവരാ തങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ദിർഹം ആയിരം ദിർഹമിനെ മറികടന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലാം ആയിരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ ഒരായിരം കൊടുക്കുന്നതും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരാൾ ഒരു ദിർഹം കൊടുക്കുന്നതും ആ ആയിരത്തിലേറെ കൂലിയാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിർഹം ആയിരം ദിർഹമിന്റെ പുണ്യത്തെ മറികടന്നു എന്ന് തങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം സൊല്ലാഹ് ഉള്ളതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക അവനവന്റെ തോതനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക സഫ്വാനബിന് ഉമയ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷണം രസകരമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് നമ്മളൊക്കെ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ മറന്നായിരിക്കും ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബദ്രയുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനും മക്കയിലെ ഒരു കിണറിന്റെ അരികത്ത് ഇങ്ങനെ ജംസം കിണറിന്റെ അരികത്ത് ഇങ്ങനെ കാലും വെള്ളത്തിലേക്ക് തൂക്കിയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബദ്രിലൊക്കെ നടന്ന സംഭവ ചരിത്രം അവർത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇനി എന്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കണത് നാണക്കേടല്ലേ നമുക്ക് ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ സമയത്താണ് സുഫാനുബിൻ ഉമയ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് കുറെ കടവും എന്റെ മക്കളൊക്കെ എത്തിയുമാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മദീനയിൽ ചെന്ന് ആ പ്രവാചകനെ ഞാൻ വധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സുഫാനുബിനുമയ്യ കുറച്ച് വളവുള്ള ആളാണ് പിന്നെ നിന്റെ കുട്ടികൾ എന്റെ കുട്ടികളാ നിന്റെ കടം ഞാൻ വീട്ടും പൊയ്ക്കോന്ന് പറഞ്ഞു കുടുങ്ങിയില്ലേ അങ്ങനെ ഈ കൂട്ടുകാരൻ പോവാണ് സുഹാനല്ലാ വാള് വിഷത്തിലൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം അതിന്റെ വിഷം അതിൽ പുരട്ടി വെച്ച് മദീനയിലേക്ക് അതും മടക്കി പിടിച്ച് ചോദിച്ചു അവരുടെ പേര് എന്താ വരാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു നബിയെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ വന്നതാണ് ഏ എന്നാൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ടല്ലോ ഉമേർ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നത് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്റെ മോനെ നിങ്ങൾ ക്യാപ്റ്റീവായിട്ട് ആ ഒരു വോർ ക്യാപ്റ്റീവായിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ബദ്രിലെ എന്താണ് പറയുക യുദ്ധത്തടവുകാരനായി നിങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ മകനെ ഒന്ന് മോചിപ്പിക്കണം അതിന്റെ റാൻസം തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാ തങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വന്നത് എന്തിനാണ് ഇതിനെന്നെ നീയും സഫ്വാനും ആ കിണറ്റിന്റെ വക്കിലിരിക്കുമ്പോ കടബാധ്യതയും മക്കളുള്ളത് കൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ നബിയെ പോയി കൊന്നേനെ എന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛനെ ഇളങ്ങി പേടിച്ചു ഇത് ഞാനും 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 സഫ്വാനെ നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരും അറിയരുത് എന്നും ഉമേറെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനോട് അതെ നബിയെ അഷദു അല്ലാഹു അന്ന മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾ ആരോടും പറയരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചു വെച്ചത് അവിടെ കലിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിമായ സുഹാബിയാണ് സഫാൻ ബിൻ ഉമയ്യ ബദ്രയുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ എന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ദാനം തരും ഇവിടെയൊക്കെ പള്ളിയിലൊക്കെ അറബികൾ കാണും വെറുതെ കുറച്ച് മിഠായിയൊക്കെ കിശിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ മക്കളെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ നസീമാക്കെ വിസ്താദ അപ്പൊ അത് ചെയ്യണത് അപ്പോ ഒന്നുമില്ല ആളുകൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുക ആളുകൾ കൊടുക്കുക ഷെയ്ഖ് സായിദ് റഹ്മുല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പഴമക്കാര ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കും ദാനശീലം തങ
തങ്ങൾ എനിക്ക് തരുമായിരുന്നു അച്ഛാൻ ഒരുപാട് തരും തങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് തരും എനിക്ക് നബി തങ്ങൾ അന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു എനിക്ക് നബിയോട് ഇഷ്ടമല്ല ആശയപരമായി ഇസ്ലാമിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല പക്ഷേ നബി തങ്ങൾ എനിക്ക് ദാനം തരും ആര് പറയാ സഫുവാൻ ബുനുമയ്യ അങ്ങനെ എനിക്ക് നബി തങ്ങൾ വീണ്ടും തരാൻ തുടങ്ങി ശത്രുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞിനർത്ഥം ശത്രുക്കൾ കൊടുക്കുക നമ്മൾ പൊതുഹിത്തർത്ഥം പറയും പിന്നെ ദേ മറ്റേ തീപ്പെട്ട ആൾ അവിടെ കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ അങ്ങനെ വരാം അത് വരെ പൊതു അവിടെ ഒരു പൊതു കൊടുക്കാണ്ട് തിരിച്ചു പോരും അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കൊടുക്കുക ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ശത്രു എന്ന് പറയാൻ തന്നെ പറ്റില്ല ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ തങ്ങളിലേക്ക് തന്നു പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽബിലേക്ക് ഇസ്ലാം തന്നു എന്നിട്ടും നബി തങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നു തുടങ്ങി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബി തങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് സഫുവാൻ ബിനുമയ്യ തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസാണ് നിങ്ങൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണേ തഹാബു നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹമുണ്ടാവും ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണേ ഗിഫ്റ്റുകൾ കൈമാറണം ആര് ആളുകൾ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കണം തഹാബു നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു വായ കൊണ്ട് ബിരിയാണി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒന്ന് കയ്യിലുള്ളത് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നെ വേണം എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും വേണ്ട കൊടുക്കും വേണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കേണ്ട കൊടുക്കുകയും വേണം തഹാദു തഹാബു നിങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടാകും പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം അതും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ഇത് അള്ളാഹു സജ്ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം തരാൻ കാരണമാവും പിന്നെ അഖ്മലൽ മുഹ്മിനീന ഈമാന ഈമാനിൽ ഏറ്റവും പരിപൂർണമായ വിശ്വാസമുള്ളവർ അഹ്സനുഹും ഖുലുഖ ദി ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മാനേഴ്സ് നല്ല നല്ല സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ള ആളുകൾ അൽ മൗതൂഉന അഖ്നാഫൻ അവരുടെ തോളിലൂടെ ആളുകൾ ചവിട്ടിക്കയറി പോകുന്നവരാണ് അല്ലദീന യഅലിഫൂന വ യുലഫൂൻ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വേഗം വന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നവരാണ് വ യുലഫൂൻ അവരെ ആളുകൾ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പള്ളിയിലെ ഒരു നിത്യവും നിങ്ങൾ പോകുന്ന നാട്ടിലെ ഒരു മഹല്ല പള്ളിയെ സങ്കൽപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ നേരം വൈകി വന്ന ആളാണ് പക്ഷെ നേരം നേരം വൈകി വരുമ്പോഴും ഒന്നാം സഫിൽ എത്തണമുള്ള ഭയങ്കര ആംബിഷൻ ഉള്ള വളവന്മാരുണ്ടാവും അത് നേരത്തെ വരൂല്ല എന്നിടാ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ തോളിലൊക്കെ ചവിട്ടിക്കയറി പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഇരിക്കും ഈ മാസം സലാം വിട്ടി മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് പോലും ചെയ്യും ഈ പരിപാടി ചെയ്യരുത് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം മലക്കുകൾ എഴുതി വെക്കുന്ന നേരുണ്ട് ആരാണ് അവ്വല് വക്തിൽ ജുമാക്ക് വരുന്നത് പേര് എഴുതി വെക്കും ഖത്തീബ് നിർവഹിക്കാനുള്ള ഖത്തീബ് പുറപ്പെട്ടാൽ മലക്കുകൾ അവിടെ കിതാബ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ആര് പേര് എഴുതൂല ആദ്യാദ്യം വന്നവർക്ക് ആ ഗുണങ്ങളുള്ളൂ അവസാനം വരെ എന്നിട്ട് തോളിൽ ചവിട്ടിക്കയറി പോവാ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ മാറ്റി വെറുതെ ഓതേരിക്കും നിസ്കരിക്കും ദിക്കറ ചൊല്ലി ഹുത്തുബയെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ബാങ്കിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വെറുതെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും ഒരാൾ വെറുതെ തോണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലും ഇരിക്കുന്ന പള്ളിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കസേരിയിലല്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും ആളുകളുടെ തോളിൽ ചവിട്ടിക്കയറി പോവരുത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൊല്ലാഹു സ്വല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു ഫുർജ് ഒരു വിടവുണ്ട് അവിടെ ആരും വന്ന് ഇരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആ വിടവിലെ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് പോവാണ് അവിടെ സീറ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലേ പോകാവൂ അല്ലാതെ അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടാക്കൽ അത് പിന്നെ കാമത്താ കാമ സ്വഫ് നിൽക്കുമ്പോ സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറിക്കോ ആളുകൾ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു വിശാലമായി ഇരിക്കാൻ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കൂലേ ഇത് അവസാനം വന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സെക്കൻഡ് മുമ്പ് വന്ന ആൾ വന്നിട്ട് പക്ഷെ പിന്നെ അവന് ഇരുന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവനൊക്കെ റുക് സുജൂതിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈവെക്കണ വളവന്മാര് ആകെ ഇത്ര സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടുത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ ഡിസ്റ്റൻഡ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ എന്ത് സ്വാർത്ഥതയാണ് സുഭാന നബി ഞങ്ങൾ പറയാ ഇങ്ങനെ ആവരുത് അൽ മൗനാഫൻ നിങ്ങളൊരു സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ മഹല്ല് അവിടെ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഇന്ന ആചാരാണ് ഇത് ഇന്ന പുരക്കാരനാണ് ഇത് ഇന്ന തറവാട്ടുകാരനാണ് നിങ്ങൾ ചില ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾ സ്വഫ് മറികടന്നു പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മൂപ്പരവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ പോയ പണി കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലെ പോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ റൂട്ട് മാറും ഇതിലെ പോയാൽ അവിടെ അതിലെ കിടക്കണ്ട 
ആമനു വഅമിൽ സ്വാലിഹാത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ സയജഅലുൽ റഹ്മ ലഹുമർ റഹ്മാനു വുദ്ദ കാരുണ്യവാൻ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അവർക്ക് സ്നേഹം നൽകും എന്ന ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലാഹു അല്ലാഹുമ്മ റസുഖന മഹബ്ബതഹു വ മഹബ്ബത അംബിയായിഹി വ മഹബ്ബത സ്വാലിഹി ഇബാദിഹി വ മഹബ്ബത കുല്ലി അമലി യുഖറിബുന ഇല ഹുബ്ബിഹി യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താലമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മരിച്ചു പോയ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഹസനച്ചായി ഈ മജ്ലിസിനെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെട്ട് കൂമു മഹഫൂറല്ലക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റോളൂ നിങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മജ്ലിസുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ആ മജ്ലിസിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിനെയും അള്ളാഹു ചേർത്തിത്തരട്ടെ ആമീൻ الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك كارن يوانايا ارحم الراحمايا انغدا جمانانايا ودمستنايا الله هو الله هو ني ഞങ്ങള് നിന്റെ സ്നേഹവും നിന്റെ മഹബത്തും ലഭിക്കുന്നവരിൽ ചേർത്തണേ തുമ്പുരാനെ നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഫദ്ലു കൊണ്ട് ഇന്നൽ ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാതി സയജഅലു ലഹുമർ റഹ്മാന വുദ്ദ എന്ന നീ വുദ്ദ കൊണ്ട് സ്നേഹം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തണേ തുമ്പുരാനെ ദുന്യാവിലും ആഖിറത്തിലും നിന്റെ സ്നേഹം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തുമ്പുരാനെ സജ്ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം നൽകണേ റബ്ബേ സജ്ജനങ്ങളോട് സ്നേഹം നൽകണേ തുമ്പുരാനെ സൽ കർമ്മങ്ങളോട് സ്നേഹം നൽകണേ തുമ്പുരാനെ നമ്മുടെ ഈമാൻ അല്ലാഹു നീ സുരക്ഷിതമാക്കി ഈമാൻ നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ നീയുമായി അടുക്കാനും നിന്റെ നൂറ് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ മഹബത്തിന്റെ നൂറ് അതിന്റെ ഞങ്ങളുടെ കൽബിലും ദേഹത്തിലും നീ നൽകണേ തുമ്പുരാനെ ഇന്നലിൽ ഹസനത്തി നൂറൻ ഫിൽ കൽബി ഫിൽ വജിഹി വഹബത്തൻ ഫി കുലൂബിൽ മുമിനീൻ എന്ന് നിന്റെ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാ നന്മകൾക്കും ഹൃദയത്തിൽ വെളിച്ചവും ശരീരത്തിൽ പ്രഭയും മുമിനിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ മബദ്ധത്തും അള്ളാഹു നീ ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ തുമ്പുരാനെ ദാന ധർമ്മങ്ങൾ ജൂതും സഹാവും അച്വാവും ദാന ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് മഹബത്ത് കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യവാൻമാൻ കൊടുത്തണേ തമ്പുരാനെ സലാം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സുസലാമ ബൈനക്കും അങ്ങനെ മഹബത്ത് കിട്ടുന്നവരിൽ കൊടുത്തണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ മഹബത്തിന് വേണ്ടി നീ ദ്വാരക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച നിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച ദ്വാരങ്ങൾ ചൊല്ലുകയാണ് اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك ان اوروترتكم الله ان محبته نلغني الرحمن ما دا بذاك الاستاذ مار غوروناث مار بار سندديغل كوتغار سوهرتكل سحايچور سنهيچور الله ഞങ്ങളുടെ ബന്ധക്കാരെ കൂട്ടുകാരെ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും രണ്ട് ലോകത്തിന്റെയും വിജയം നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ രണ്ട് ലോകത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെ അസ്ബാബുകൾ നൽകണേ തമ്പുരാനെ രണ്ട് ലോകത്തിന്റെയും രണ്ട് ലോകത്തിന്റെയും എല്ലാവിധ സാധത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ മക്കളെ സ്വാലഹ്യങ്ങളാക്കണേ റബ്ബെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ നമ്മുടെ മക്കളിൽ പരീക്ഷക്കിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അവർക്കൊക്കെ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും പഠന മികവും നൽകണേ തമ്പുരാനെ റഹ്മു റാഹിമെ ജോലി സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങളുള്ള ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സലാമത്ത് നൽകണേ റബ്ബെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഭാരങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ഈ സദസ്സിൽ ആരോടും പറയാതെ ദ്വാരക്കാണ്ട വസീയത്തൊരു എഴുതിയിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഒന്നും അറിയിക്കാതെയും ഹൃദയ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നീ അറിയുമല്ലോ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാരങ്ങൾ നീ ഇറക്കി വെച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളെ നീ ദൂരീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ ജോലിയിലും കച്ചവടങ്ങളിലും ഏർപ്പാടുകളിലും ഹൈറും പറക്കത്തും എല്ലാം നീ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകണേ റബ്ബേ കടബാധ്യതകൾ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മോചനം നൽകണേ റഹ്മാനെ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ എന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാനെ ഹക്കടപാടുകൾ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള ദാനശീലം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ റഹ്മുറാഹിമായ അള്ളാഹുവെ അഴ്ബാദത്തിന് ആനന്ദം നൽകണേ റബ്ബെ നിസ്കാരത്തിൽ മനസ്സാന്നിധ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നൽകണേ തമ്പുരാനെ പാപങ്ങളിലേക്കുള്ള വിളിയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് മറികടക്കാനുള്ള 
തിന്മയിലേക്കുള്ള വഴികളിലേക്ക് പോകാതെ ഹിതായത്തിന്റെ നന്മയുടെ വഴികളിലേക്ക് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും നീ വഴി നടത്തണേ തമ്പുരാനെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നീ കാവലിലാക്കണേ റബ്ബേ യുവാക്കളും യുവതികളും മദ്യപാനികളും വ്യഭിചാരികളുമായി പോകാതെ നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ സമാധാനത്തിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ മവദ്ധത്വം റഹ്മത്തും നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവെ പിണങ്ങിക്കഴിയുന്ന വീടുകളുണ്ട് ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹു മസ്ലഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ പുനർവിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവരുണ്ട് ഹൈറായത് നടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ആദ്യ വിവാഹത്തിന് പരിശ്രമിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ അവർക്ക് യോജിച്ച് ഇണകളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഗർഭിണികൾ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ തമ്പുരാനെ പിഞ്ചു മക്കളെ പരിപാലിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ നാളെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന മക്കൾ അവരൊക്കെ അവരെയും കൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിന് വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിരമായി വരുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ നിന്റെ അബാദ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ അബാദുകളിലേക്ക് ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ് എന്ന് പിരിയുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കപ്പെട്ടവരാക്കി മാറ്റണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ മഹബത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾ ആവരണം ചെയ്യണേ റബ്ബെ നിന്റെ ഹബീബായ റസൂൽ അവിടത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് മഹബത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ അവിടത്തെ നാളെ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ ഷഫായത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ നാടിനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബെ ലോക രാജ്യങ്ങളെ നിന്റെ ഹെഫിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ യുദ്ധങ്ങളില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളെ നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ അസ്വാരസ്യങ്ങളും കലാപങ്ങളും ഇല്ലാതെ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ റഹമുറാഹിമായ മാലിക്കൽ മുലൂഖായ ജമാനായ അള്ളാഹുവെ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ മഹദായ ഫതലുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ മനസ്സമാധാനം ലോക മനുഷ്യർക്ക് നീ നൽകണേ തമ്പുരാന് നിന്റെ ഹിതായത്തിലേക്കുള്ള നിന്റെ നൂറിലേക്കുള്ള ഹിതായത്ത് നീ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നൽകണേ തമ്പുരാന് മുമ്മിനീങ്ങളായി ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവർക്ക് മരണം വരത് നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹു വിവിധ മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് കാലുറച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഈമാനിക ബലം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു നിന്റെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളെ ദീനി സംഘടനകളെ വ്യക്തികളെ ഒക്കെ സഹായിച്ച സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് സഹായിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവെ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أنا مرشفة يا مؤمن مؤمنات غلط قبر غلط نيس سرقة طفاكي كودكنا يا رب قبر غلط نيس بشارة ماكي كودكنا يا تنبراني برتكيش أبو دابي لندا يرو نادر شيري همسة كودت مسلي يا رب بحار يا وفاة تاي كارنيا عيشة الله هو مهدي كدي مغفرة كودكنا يا رب قبر غلط نيس بشارة ماكي كودكنا يا تنبراني مسكتل مسكتل سنية سندر اندر پرسرندا يرو نا رباد خالم دين ുംഹമ്മദ് <laughs> عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين